ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து வீட் பேன்கேக் இந்த பேன்கேக்கில் நம்ம கோதுமை மாவு வாழைப்பழம் முட்டை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால இது ரொம்பவே ஹெல்தியான ஒரு ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியாக இந்த பேன்கேக்கை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க கோதுமை மாவு ஒரு கப் நீங்கள் வேணும்னா மைதா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் சக்கரை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வாழைப்பழம் ஒன்று முட்டை ஒன்று பால் ஒரு கப் பட்டர் அப்படி இல்லைன்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு மிக்சி ஜாரில் ஒரு வாழைப்பழம் முட்டை ஹாஃப் கப் பால் ஊற்றிக்கோங்க சக்கரை வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் உங்கள் கிட்டே இல்லைன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பவுலில் கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பேக்கிங் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி வச்சுருந்த இந்த வாழைப்பழம் எக் அந்த மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேன்கேக் மாவு வந்து கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்கு ஸோ மிச்சம் இருந்த ஹாஃப் கப் பால் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க இப்போ இந்த மாவு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பேன்கேக் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த சூடான தவால ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு ஓரத்தில் கொஞ்சம் நெய் இல்லைன்னா பட்டர் ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே குக் ஆகட்டும் அப்படியே உங்களுக்கு நல்ல பபுள்ஸ் வர ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி போட்டு அந்த சைடும் குக் பண்ணலாம் பாருங்க நல்லா ப்ரௌனாக ஈவனாக குக் ஆயிரும் இந்த சைடும் ஒரு ஒன் மினிட் குக் பண்ணி நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேன்கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த பேன்கேக்கில் நம்ம வாழைப்பழம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு கொஞ்சம் ஹனியோடு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிடிச்சதுன்னா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க